रिफाइनिंग ऑफ मेटल रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल अप टू नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट तो फॉर दिस मेथड रिफाइनिंग ऑफ मेटल वी हैव टू टेक अ कंटेनर इन विच इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड तो यहाँ जो दो रॉड्स है दोनों मेटल्स के ही है इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड ये जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड यहाँ जो है वो एकदम प्योर मेटल है हंड्रेड परसेंट प्योर मेटल है कॉपर है एग्जाम्पल तो कॉपर इज टेकन एज कैथोड प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड एंड इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें एक सॉल्यूशन लेना है जो मेटल है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है तो कॉपर है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन अगर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन कोई भी मेटल है तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ओके तो इम्प्योर मेटल एनोड पे लेना है प्योर मेटल कैथोड पे लेना है एंड मेटल सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड यहाँ जो इम्प्योर है उसमें 98 परसेंट नाइन्टी परसेंट प्योर मेटल होगा तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड गोज टू द सॉल्यूशन एंड गेट फाइनली डिपोजिटेड एट कैथोड यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ जो एनोड है उसमें प्योर मेटल अंदर होगा वो इधर से निकलेगा इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन एंड दैट प्योर मेटल विल गेट डिपोजिटेड एट कैथोड तो और एनोड में जो भी इंप्योरिटीज होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसको हम बोलेंगे एनोड मट तो वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन प्योर मेटल फ्रॉम एनोड गोज टू द सॉल्यूशन एंड फाइनली गेट डिपोजिटेड एट कैथोड मींस प्योर मेटल इज ऑप्टेन एट कैथोड तो इसका जो वेट होगा मास होगा वो बढ़ जाएगा कैथोड का क्योंकि इसमें से जो प्योर मेटल है वो जा रहा है कैथोड पर डिपोजिट हो रहा है और इसमें जो इंप्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इन सोल्यूबल इंप्योरिटीज इन सोल्यूबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एन आर नोन एज एनोड मर्ड तो एनोड है वो इम्प्योर था तो उसमें से प्योर मेटल कैथोड पर डिपोजिट हो गया और इम्प्योर था इम्प्योर इम्प्योरिटीज जो अंदर थी वो नीचे सेटल हो गया एंड इट इज कॉल्ड एनोड मर्ड एंड दिस इज कॉल प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल नेक्स्ट टॉपिक करोजन करोजन आयन गेट ब्राउन कोटिंग वेन इट रिएक्ट विथ मॉस्ट एयर तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं करोजन के फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन देख ली थी यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि आयन गेट ब्राउन वेन इट रिएक्ट विथ मॉस्ट एयर सिल्वर बिकम ब्लैक वेन इट रिएक्ट विथ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर ड्यू टू द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड यानी सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट होके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है एंड इट बिकम्स ब्लैक कॉपर बिकम्स ग्रीन वेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द कोटिंग ऑफ बेजिक कॉपर कार्बोनेट तो कार्बन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम अ ग्रीन क्रोटिंग ऑफ बेजिक कॉपर कार्बोनेट तो ये एग्जाम्पल्स थे करोजन के नाउ देयर इज एन एक्टिविटी के फॉर करोजन वॉट इज रिक्वायर्ड तो हियर वन थ्री टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन वन टेस्ट ट्यूब कंटेन बोथ एयर एंड वाटर तो ये जो आयन नेल है उसको एयर भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है तो ए टेस्ट ट्यूब ए कंटेन बोथ वाटर एंड एयर टेस्ट ट्यूब बी कंटेन ओनली वाटर यहाँ पे खाली पानी है और उसको बॉइल्ड किया गया तो उसमें जो भी एयर होगा पानी के अंदर जो एयर डिजोल्व होगी वो रिमूव हो जाएगी एंड ओनली वाटर विल बी अवेलेबल टू द नेल एंड ऊपर ऑयल रख दिया हुआ है ऑयल ड्रॉप रख दिया यानी जो एयर होगी वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगी तो दिस नेल ओनली गेट वाटर थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेन ओनली ड्राई एयर ड्राई एयर है तो ड्राई एयर में ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन होगा वाटर नहीं होगा यहाँ कैल्शियम क्लोराइड एक केमिकल है एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इट इज़ एन ड्राइंग एजेंट वो एयर को ड्राई कर देता है उसमें से सारा जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ ड्राई एयर है तो ऑब्जर्वेशन इन द टेस्ट ट्यूब ए ओनली रस्टिंग ऑफ आयन टेक प्लेस वेन द टेस्ट ट्यूब वेन द आयन नेल इज केप्ट इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड वी ऑब्जर्व डेट टेस्ट ट्यूब ए इन टेस्ट ट्यूब ए ओनली रस्टिंग ऑफ आयन टेक प्लेस कंक्लूजन फॉर रस्टिंग ऑफ आयन बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज रिक्वायर्ड तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिक्वायर्ड है ये एक्टिविटीज हमें ये पता चलता है ओनली वाटर और ओनली एयर विल नॉट कॉज रस्टिंग ऑफ आयन नाउ प्रिवेंशन ऑफ 
करोजन तो रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग ऑयलिंग ग्रेजिंग गेलवनाइजिंग क्रोम प्लेटिंग एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय तो ये जो मेथड है इससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग ये हम लोग जनरली मशीनरीज है उस पर करते हैं ये गेलवनाइजिंग मीन्स गेलवनाइजेशन इज डन टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयन आर्टिकल्स बाय कोटिंग देम विथ अ लेयर ऑफ जिंक तो कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन मेटल इज कॉल गेनवलाइजेशन एंड इट प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ब्रोन्स एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन कॉपर और टिन दो मेटल को मिक्स करेंगे तो ब्रोन्स मिलेगा ब्रोन्स मेडल होते हैं वो कॉपर और टिन के मिक्सर होता है इट इज अ इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर ब्रोन्स विच इज़ एलोय ऑफ कॉपर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ जब एलोय बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो चेंज हो जाती है शोल्डर एन एलोय ऑफ लीड एंड टीन विच इज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट तो शोल्डर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड इज यूज इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स तो वेल्डिंग में यूज होता है दो वायर्स होता है उसको ज्वाइंट करने में यूज होता है ये शोल्डर स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन स्टेनलेस स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन निकल एंड क्रोमियम थ्री मेटल्स को जब मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है जो विच वी यूज इन अवर इज यूज एज अ यूटेंसिल्स स्टेनलेस स्टील इज यूज इन यूटेंसिल्स एम एल गम इज एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी वॉट इज एम एल गम एलॉय ऑफ मर्क्यूरी प्योर गोल्ड इज नोन एज ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड जो बिस्किट्स होते हैं हंड्रेड ग्राम्स के वन के जी के तो दे आर ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड होते हैं इट इज सॉफ्ट इट इज एलोयड विथ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड तो ज्वेलरीज होती है तो ज्वेलरी एलोयड की जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट तो टू मेक इट हार्ड सिल्वर या तो कॉपर उसमें मिक्स करते हैं ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड ज्वेलरी होती है वो ट्वेंटी टू कैरेट की बनी होती है वॉट डू मीन बाई ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड मीन्स ट्वेंटी टू पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड एंड टू पार्ट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर एटीन कैरेट गोल्ड मतलब एटीन पार्ट ऑफ गोल्ड एंड रिमेनिंग फोर पार्ट ऑफ सिल्वर और कॉपर